A regra do jogo democrático não é igual para todos, não. Tem alguns que têm benefícios e outros são simplesmente ignorados. A Cristina Grêmio ela é candidata a prefeita de Curitiba. Para mim, é a candidata da direita de Curitiba. Acontece que, de novo, ela foi desconvidada. Pois é, desconvidada dessa vez da Sabatina, né? A Band, mais uma vez, passou a rasteira na Cristina Grêmio e não chamou ela para poder participar do debate. Ela fez uma manifestação nas suas redes sociais, escreveu o seguinte, fui desconvidada pela segunda vez em menos de uma semana. Olha só o que ela disse aqui nas redes sociais. Oi, gente, estou aqui ao vivo para trazer mais uma notícia que a gente não gostaria de dar, mas mais uma vez eu fui desconvidada pela Band. Nesse horário, 18h50, eu deveria estar ao vivo no Band Cidade Curitiba, porque é o início das sabatinas da Band. Estou aqui com o Jairo Filho, candidato a vice na minha chapa pelo PMB Curitiba. E a gente estava numa tarde inteira de reunião aqui e, obviamente, eu tinha me preparado para estar na sabatina da Band hoje. Começam as entrevistas com todos os candidatos. Quando a Band chamou para a gente participar da reunião em que essa ata foi assinada, aqui ó, tem as assinaturas por todos os presidentes de partidos, em que foi decidido sobre a participação no debate, que foi aquele debate de quinta-feira que depois me desconvidaram também em cima da hora, é, foi, sorteado, foi, foi falado também que as sabatinas começariam é, no Band Cidade, segunda edição, a partir do dia 12, e aí veio a ordem do sorteio que foi feito no dia da reunião. Essa reunião com, com os presidentes dos partidos foi dia 18 de julho. E aqui, ó, sobre o Band Cidade, as entrevistas no programa Band Cidade serão realizadas nas seguintes datas e ordem, conforme sorteio realizado na presente data, que foi dia 18 de julho. Olhem a ordem. Cristina Grêmio, dia 12 de agosto. Eu estaria abrindo a sabatina do Band Cidade hoje para poder conversar com os eleitores curitibanos, com a população curitibana, falar das minhas propostas para a cidade, o porquê eu sou candidata. Né? Muita gente que me acompanha já ouviu isso, mas eu estaria dizendo que a minha candidatura ela é orgânica porque foram os conservadores de Curitiba, através de representantes de vários é, setores da sociedade, conversando comigo em reuniões ao longo do ano de 2023 inteiro, que me convenceram de que precisaríamos ter uma candidatura é, que representasse os conservadores e que fosse de fora da velha política. A população curitibana não aguenta mais os mesmos. E naquela altura, a gente já sabia como é que os partidos políticos estavam se é, movimentando para estarem ou juntos e misturados, ou um ou outro fora, mas correndo com velhos políticos, velhos nomes, aqueles que a gente não aguenta mais. E... Pois bem, pessoal. E aí a gente começa a entender cada vez mais que o sistema ele se autoprotege. Ele não quer ninguém de fora. A gente está vendo isso com a Cristina Grêmio em Curitiba, a gente está vendo com o Pablo Marçal em São Paulo. O sistema realmente não quer ninguém chegando de fora. Eles querem aqueles mesmos, da velha política. E aí, já que a gente está falando na velha política, aqueles políticos de carreira que vivem anos e anos Dependendo da política, vamos falar do Boulos. Olha só, Boulos declara celta a justiça eleitoral, mas anda de blindado em campanha. Sabe, o brasileiro não perdoa. E se os políticos pensam que hoje em dia o eleitor não está sabendo da vida dele, não está preocupado com o que está acontecendo, é um ledo engano. Bota engano nisso. Porque hoje... O eleitor está de olho o tempo todo no que o seu candidato está fazendo e no que o candidato da oposição também está fazendo. Quer um exemplo? Olha só, o Rubinho Nunes fez uma publicação, o Boulos, no centro de São Paulo. Dá uma olhada. Ai, no de Corolla, de Corolla! Indo de Corolla embora! Cadê o Celta? Cadê o Celta, Boulos? É segurança e Corolla. Ah, cadê o segurança, cadê o Celta? Cadê o Celtinha? Cadê o Celta, bolo? É, meu amigo, o eleitor não perdoa mais não. Foi lá, declarou Celtinha, falou, pagando ali de pobre, proletariado. Cara, o cara é filho de médicos. O cara sempre teve na alta nata da sociedade. 
E o impressionante é que ele fica pagando de proletariado, de pobre, né? Para poder ganhar o voto dos incautos. Ah, cara, isso é, é insano demais. Só que hoje o eleitor cobra. É, Celtinha, né? Celtinha é nada. O cara tá andando é de Corolla. É, meu amigo, não adianta não que hoje não é tão fácil enganar o eleitor. E por falar em enganar o eleitor, tem uns que entram no modo desespero. A Tabata Amaral, depois do rala que ela tomou do Pablo Marçal, acionou a justiça e pediu a impugnação da candidatura do Pablo Marçal. É assim que funciona. O PSB do Alckmin da Tabata Amaral apontou um suposto descumprimento de normas do estatuto do PRTB, ou seja, do partido, né? Então, segundo a Tabata Amaral, o diretor da cidade de São Paulo, do PSB, sob o comando da candidata à prefeitura Tabata Amaral, solicitou à justiça eleitoral a impugnação da candidatura de Pablo Marçal. Segundo a representação encaminhada nesta segunda-feira, zona eleitoral, o estatuto do PRTB exige que interessados em disputar uma eleição pelo partido e sejam filiados pelo menos seis meses antes da convenção. A suposta irregularidade, no caso de Marçal, prossegue. O PSB decorreria de fato dele ter sido filiado, né? É... Peraí, apareceu essa porcaria aqui na frente. Mas enfim, dele ter sido filiado em 5 de abril. Não deu o prazo, né? O prazo é, adequado para é, o Pablo Marçal estar tá concorrendo aí. Então, assim, é bater o desespero, né? Então. Eles viram que está incomodando, eles viram que o Pablo Marçal está ganhando força e aí entra no modo desespero. Por falar em modo desespero, sabe, se tem um, uma questão que envolve muita galera do PT, é a questão da corrupção, né? A gente viu o Mensalão, Petrolão, tudo isso foi público e notório aí na população brasileira. Agora há uma denúncia, né? Uma denúncia feita pela Veja, que atinge um ministro do governo Lula. A Veja soltou essa matéria. Rui Costa, o suposto doutor no celular do empresário, alvo da Polícia Federal. Quem fez essa publicação foi o capitão Alden. Na quinta-feira, a Polícia Federal bateu as portas do empresário baiano Kleber Isaac Ferraz Soares em mais uma das fases das investigações que tentam desvendar quem deve ser responsabilizado pela desastrada compra de 300 respiradores que pagos antecipadamente nunca chegaram ao Brasil e deixaram estados do Nordeste a ver navios durante a pandemia. A transação, formalizada pelo Consórcio Nordeste pelo valor de 48 milhões de reais, teve a participação de Kleber Isaac, que recebeu uma bolada para supostamente viabilizar a aquisição dos ventiladores. Eu acho impressionante que eles tratam de responsabilização da desastrada compra. 48 milhões de reais. Não dá para falar em compra desastrada. 48 milhões de reais durante o período que a, a, o povo estava morrendo de Covid. Pegaram esse dinheiro, compraram respiradores que nunca chegaram. E a investigação nunca foi levada a cabo, nunca teve uma responsabilização e uma investigação mais contundente. Então, assim... É grave demais isso, é grave demais essa situação. E aí, agora começam a surgir aí vestígios de que gente né, envolvida, graúda, inclusive o ministro do Lula, pode ter participação nesse caso aí. E aí, eles falavam que o genocida era o Bolsonaro, você lembra disso? Enquanto tinha gente fazendo falcatrua com o dinheiro dos respiradores, dinheiro sumindo, 48 milhões de sumindo e gente morrendo... Né, que pode estar envolvida aí com o Partido dos Trabalhadores, a responsabilidade era do Bolsonaro. Só para você ver o tamanho do buraco, né? o tamanho da mentira que contaram para vocês. Vamos lá, pessoal. Matéria do Agora Notícias. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou 50 milhões do senador, ou melhor, ordenou o bloqueio. O que acontece é que o Marcos Duval não tinha todo esse dinheiro, né, nas suas contas. O senador Marcos Duval, do Podemos, manifestou publicamente a sua indignação e preocupação diante da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio de 50 milhões de reais de suas contas pessoais. O parlamentar 
argumenta que tal medida extrapola os limites constitucionais e representa um abuso de autoridade, além de desrespeitar frontalmente o artigo 53 da Constituição Federal, que garante a imunidade parlamentar, abuso de autoridade e inconstitucionalidade. Segundo o senador, a decisão do ministro é, Moraes não é apenas inconstitucional, mas também desproporcional e impossível de ser cumprida, uma vez que a quantia determinada não corresponde à realidade de suas contas bancárias. Duval afirmou em sua conta havia apenas, apenas mil reais montante destinado ao sustento de sua filha e ao pagamento das despesas vitais, incluindo o plano de saúde de sua mãe, que enfrenta um tratamento de câncer. Né? E aí, uh, somente depois da intervenção do Senado é que uma decisão dessa poderia ser tomada. Só que o Marcos Duval argumenta aqui que o Senado nem foi notificado, o Pacheco nem foi notificado sobre essa determinação e essa ordem por parte do Marcos Duval. Tá bom? Pessoal, mais uma notícia sobre o Pablo Marçal. Justiça derruba pela segunda vez vídeos de Marçal sobre bolos e cocaína. O Marçal, ele é uma figura, gente. Figura. A Justiça determinou que o Pablo Marçal ele não podia né, postar aquele vídeo, principalmente aquele vídeo que ele faz aquele fazendo uma referência que o bolo seria usuário de cocaína. Né? E aí o Pablo Marçal não poderia mais expor esse vídeo, não poderia fazer a publicação desse vídeo. Depois o Pablo Marçal começou a fazer outro tipo de postagem. Ele fez uma postagem onde ele fala o seguinte, você votaria em Pablo Marçal ou num aspirador de pó para prefeito? de São Paulo. E aí, outros memes também que ele fez, mas sempre fazendo referência ao Boulos como usuário de cocaína. E agora, voltaram a entrar contra ele, o Guilherme Boulos voltou a entrar contra ele e teve uma decisão parcial. Retratação, vai ter que fazer uma retratação e o Boulos vai ter o direito de resposta nas próprias redes sociais do Pablo Marçal. O negócio é que o Pablo Marçal está indo para cima. Não está preocupando nem um pouquinho, né? É, sobre, sobre as decisões judiciais. Ele está disposto a pagar o preço, né? mas ele vai pressionar o Boulos aqui sobre essa questão de ser usuário. Isso aí já está impactando a campanha do Boulos. Pessoal, olha só. O Mário Frias fez uma publicação aqui no Instagram dele. É, Acabou o amor? Soltaram as mãos do Lula? É um momento em que a Globo News resolve descascar o Lula ao vivo, né? Ou seja, parece que eles estão meio nervosos com o Lula. Talvez o Pix não caiu. Acompanhe aí um pouquinho do que, que eles falaram sobre o Lula aqui. Acompanha comigo. Vale Gás também foi cortado, né? É, isso tudo para a população pobre, né? E a gente, quantas vezes a gente criticou aqui o governo Bolsonaro porque não dava bola para os programas sociais. E agora o Lula, no governo Lula, pega as bandeiras do governo Lula, as velhas bandeiras do PT, e vai cortar exatamente aí e aí, o Vale Gás. Ou seja, até para ser crítico, eles passam um pano, né? Mas a gente está vendo isso não é de agora. O governo Lula não está nem um pouquinho preocupado com a questão é, do mais pobre. Isso aí é balela, é, é coisa inventada que não sabe, já não cola mais. A máscara caiu, todo mundo já viu que não é assim que funciona. Né? Que realmente o governo do PT tem essa bandeira de ser pelo mais pobre, mas na prática mesmo não tem nada disso, sabe? Eles estão simplesmente chutando o balde aí e cortando na veia do mais pobre. É farmácia popular, é tudo isso que está acontecendo, tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado por ter acompanhado a gente mais um editorial. Meio dia, a gente está de volta com mais um conteúdo para vocês, tá? Se ficou até o final, coloca no comentário. Se gostou, deixa o um comentário. Se não é inscrito, confere aí se está inscrito. Dá uma força para a gente, isso é sempre importante, tá bom? Abraço, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial.